saya bosku hari ini saya akan menanam hasil dongkelan saya ini tanaman jenis loa teman-teman bentuk karakternya sudah bagus ini sudah meliuk terbentuk secara alami nah ini kita lihat ada benjolannya di sini juga meliuk ke atas bentuknya sudah mantap bosku nah ini akarnya mirip dengan cakar ayam akarnya mantap teman-teman e, sebelum kita tanam ini bekas potongan gergaji nah seperti ini kita kupas kulit kambingnya di setiap ujung ini kita kupas karena bekas potongan gergaji itu gesekannya panas jadi bagus kita kupas agar nanti akar cepat tumbuh nah seperti ini kita kupas semuanya e, di bawahnya ini akar tunggalnya saya potong juga nah ini sudah rata dan kita kupas juga tanaman loa ini yang bagus kalau berbuah nanti teman-teman buahnya banyak di sekitar batang nah itu yang mantap oke bosku kita akan tanam ikuti terus videonya saya akan tanam di sini di karung sebelumnya kita isi media tanam media tanamnya ini dari campuran tanah pasir dan sekam padi dengan perbandingan satu banding satu Nah, kita isi ketinggian media tanam sekitar 20 cm teman-teman ini lalu kita masukkan kita setel dulu kita atur agar bagus posisinya nanti akarnya lumayan lebar mencakar ini teman-teman sampai full di karung media tanamnya ini kita rapatkan usahakan tidak ada rongga jadi rapat di sela-sela akar agar nanti akar baru cepat tumbuh sudah selesai saya tanam bosku ini kita lihat liukannya ada dua jadi sudah terbentuk secara alami ini saya dekatkan dulu kameranya biar lebih jelas kelihatan kalau kita menanam dongkelan usahakan di celah-celah akar seperti ini media tanamnya itu kita rapatkan jangan sampai ada celah agar nanti akar cepat keluar nanti setelah kita ini kita siram media tanamnya akan lebih padat lagi teman-teman nah jadi biasanya loa ini tidak perlu kita sungkup karena kebetulan batangnya menyimpan air jadi cepat tumbuh walaupun tidak kita sungkup nah, ini kita lihat dari dekat lagi nah ini bosku posisinya sudah bagus benjolannya ini mas bro di tengah-tengahnya seperti lubang ya mirip dengan sumur itu bisa kita kerok lagi agar lebih dalam supaya penampilannya lebih menarik Nah selanjutnya ini akan saya tempatkan dulu di tempat yang teduh sekitar satu bulan kita tunggu tunasnya tumbuh Oke bosku ikuti terus videonya Ya 
ya teman-teman ini setelah 40 hari saya tanam tanpa disungkup nah ini kita lihat tunasnya sudah mulai panjang nah daunnya mengkilat bosku mengkilat karena belum kena sinar matahari nah rencananya eh, hari ini akan saya pindahkan agar bisa terkena sinar matahari nah ini bosku benjolannya kita lihat nanti benjolannya ini akan saya kerok nah, biar bisa lubangnya lebih dalam lagi nah, sampai di pangkal batang bawah tumbuh tunas juga teman-teman nah di sini juga tumbuh tunas terus ke atas tunasnya banyak yang tumbuh mas bro ini akan saya los dulu e, nanti pada saat kita akan bentuk pada saat kita akan kawati baru kita pilih e, tunas mana yang bagus tanaman loa ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh teman-teman e, mirip dengan lantana itu cepat tumbuh walaupun tanpa disungkup asalkan kita tempatkan di tempat yang teduh pertumbuhan tunasnya termasuk cepat subur ini sudah waktunya kita pindahkan ke luar agar terkena dengan sinar matahari supaya pertumbuhannya nanti bisa lebih bagus nah ini benjolannya bosku yang bikin mantap karakternya nanti akan ini saya update terus perkembangan dari bahan bonsai loa ini oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya